Sedat Kuchi. Shkola Albanologike dhe Agnia Vasilevna Desnitskajas. Arsye apse mora temel në fjal ka të bëj me faktin se si vjet janë mbushur plot 100 vjet nga lindja e avë, Desnitskajas, saktësisht pardje më 23 gusht 1912. Kjo përputhet edhe me 100 vjetorin e pavarësis së Shqipëris dhe me temen bosht të këti seminari. Kryimi i një shkolle është një vejpër e madhe. Në mesin e emrave që ka bërë një vejpër të tilë është, pa dushim, edhe emri i albanologës së shuar Agnia Vasilevna Desnitskaja. E lindur në një familje intelektualës me babajnë historian dhe letrar dhe nënën mjeke, Desnitskaja trashëgoj një bibliotek të pasur, një pasuri intelektuale nga shkencat shëqërore dhe nga ato mjekësore. Në zgjedje në profesionit të sajnë ditim kishtë babaj. Kështu ajo orientua në fushën e shkencave shëqërore, më saktësisht në shkencat filologjike. E përgatitur për gjuhën dhe letërsin Gjermane, të cilat studime i kreu në Universitetin Shtetëror të Shëmpeterburgut, pas një vizite në Shqipëri në vitin 1926, të kajo u shfaq edhe një dëshirë për studimin e gjuhës, letërsis, historis, folklorit, etnografis, artit dhe të kulturës shqiptare në përgjithsi. Që nga ajo ko e deri në ditët e fundit të jetës Desnitskaja u morë me studimet e albanologjis. Po a ka pasur para Desnitskaja studiues që janë marë me shqiptarët. Përgjigja është po. Akademiku Nikolaj Sëv Derzhavin, një duke hulumtuar historinë e vendbanimeve bulgare në jug të bashkimit sovjetik, në fshatrat Ukrajinasë hasi edhe në banor shqiptar të vendosur aty me ko. A i u kushtoj vëmëndje të posaq me gjuhës, folklorit dhe etnografis së tyre. Në studimin nga hulumtimi në fushën e emigracionit shqiptar në teritorin e Rusis dhe rësës të Ukrajinas, dy paracit i disa tekste të vjela nga vendësit e këtyre fshatrave dhe i parin blodhi materialet historike që kanë të bëjnë me këto vendbanime. Po kjo autor boton studimin, shqiptarët, arnautët në. Një nësë, Derzhavin ishte akademik rus i shekë. Gjëgjë, ishte i afërt me në ja. Marin dhe mban të ligjërata në lëndën hyrje në filologjin slave në Universitetin Shtetëror të Moskës. Dy dërgjavin nësë, Izzi Sledovani vë oblasti albanskoj imigraci në teritori rosi i usësërë. Spornik vë qest, prof. Lomiletit, Sofia, 1934, dërgjavin nësë, Jani Janaki, Spornik Sergeju Fjodorovicu Oldenburgu. Ansër, 1934. Pre Azovje të rësës të Ukrajinës, tre aty përshkruan disa zakone populore të shqiptarve të Ukrajinës lidur me lindjen, dasmen dhe varimin. Mirë po, studimet albanologike të mirë filta sovjetike filluan pas luftës e dytë botërore dhe ato lidhen ngusht me emri në albanologë së shuar, antare korespondente e Akademisë së shkencave të bërsës, profesor Agnia Vasilevna Desnitskajas. Merit e madhe e saj është kryimi i shkollës shkencore të albanologve në bashkimin sovjetik, si dhe hapja e degës e gjuës dhe letërsis Shqipe në Universitetin Shtetëror të Peterburgut, Leningradit atë hershëm. Pastaj formimi i qendrave të ndryshme shkencore, ku thelohen studimet albanologike, si që janë, Instituti i Gjusis në Akademin e Shkencave të Bashkimit Sovjetik, Dega e Peterburgut, Universiteti Shtetëror i Peterburgut, Universiteti Shtetëror i Moskës, Instituti i Gjuës, IS, i Akademisë së Shkencave të Bashkimit Sovjetik në Moskë e të disa qendrave të tjera. Përgatitja e kuadrit Prof. Agnia V. Desnitskaja e din të fare mirë se kryimi i shkollës në nënkupton, para se gjithash, kryimin e kuadrit profesional, hulumtues, prandaj ajo bëri një pun të madhe në përgatitjen e kuadrit shkencorë i cili bashkë me të do t'i rejken më vonë hulumtimit të gjusis e letërsis shqiptare si Gertruda Entrej, Alvina Shugra, Irina Voronina, Aleksej Sitov, Juri Lopashov, Mark Gabinski, të cilët bashkë do të përgatit një mbrezin e mesëm si Aleksandar Rusakov, Andrej Sobolev, Larisa Kaminskaja. Aleksandar Novik dhe brezin më të rrisi, Maria Morozova, Albina Gjirfanova, Aleksandra Dugushina, Denis Ermolin, Matvej Lomonosov e të tjerë. Këta emra që kanë zënë një vënd të rëndësishëm në albanologi në kryuar jash arealit shqiptar, të dëshmojmë faktin se Desnitskaja ka bërë një pun shumë të rëndësishme në kryimin e mundësive për levrimin e albanologjis dhe afirmimin e saj jo vetëm në vëndin e tyre, por edhe më gjerë. Programi 
Desnitskaya jo vetëm që ka kryuar kuadrin shkencor, por ajo ka merit të madhe edhe në përcaktimin e drejtimit të zhvillimit të albanologjis sovjetike. Kontributi i shkollës albanologjike të avë, Desnitskajas është i madhë në fushën e gjusis, letërsis, dialektologjis dhe folklorit shqiptar. Me këtë rast po i përmendim vetëm disa nga temat bosht nga fusha e albanistikës që janë trajtuar dhe trajtohen si, prejardhja e gjuës shqipe, dialektologia, fonetika me fonologi, etnolinguistika, gramatika e gjuës shqipe, kontaktet e shqipes me gjuët e tjera, etje. Tre dërgjavin nësë, Alban si Arnauti në Apriazovje Ukrajnës Kojsësërë. Sovetskaja etnografia, 1928-1992. Shkolla Albanologike dhe Agnia Vasilevna Desnitskajas Në bas të një hulumtimi të literaturës dhe të analizës së rezultateve kemi ardhur në përfundim se gramatika e gjuës Shqipe nga përfajsuesit e shkollës Albanologike të Desnitskajas është studiuar në tri drejtime. Një, morfologia dhe sintaksa e gjuës së sot më Shqipe. 2. Gramatika Shqipe në kuadrë të unitetit strukturor, tipologik të gjuëve të Balkanit dhe 3. Gramatika historike e gjuës Shqipe dhe lidhjet e saj me gjuët të tjera indo-evropiane. Si përfundim, pjesa më e madhe e studimeve në kërkimet albanologike, përkatsisht albanistike, në ish bërësës dhe në rusin e sot me i përkasin morfologjis dhe sintaksës së gjuës e sot me Shqipe me një tendens ka pasurimi i tyre me hulumtime në fushën e fonetikës, etnolinguistikës dhe sociolinguistikës. Shkolla Albanologike e Desnitskajas me rezultatet e arritura deri më tash dhe me kontinuitetin e kuadrit shkencor para që të një vlerë të madhe kulturore e shkencore jo vetëm për Albanologjin, por edhe për etnokulturat e tjera.